selamat siang. Uh, selamat siang di Jakarta. Selamat pagi dari kota London. Um, dan selamat saya... pagi. <laughs> selamat pagi, Bu Annabel. Ya. Yeah. Uh, mohon maaf, saya akan memandu uh, diskusi dengan seorang pakar uh, manuskrip Melayu dalam hal ini uh, Ibu Dr. Annabel Teh Galop dari The British Library ya. Selamat pagi waktu London Bu Annabel. Selamat pagi Pak Oman. Selamat ya. siang semua hadirin di Jakarta. Ya terima kasih banyak. Uh, syukurlah. Uh, sebagai pengantar saja untuk diskusi ini kita akan berdiskusi selama satu jam. Uh, satu, satu jam ke depan 30 menit nanti akan diisi oleh Ibu Annabel <coughs> memaparkan tentang uh, hasil penelitiannya yang sekarang sudah menjadi buku yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Anabel. 30 menit nanti kita akan berdiskusi ya. Uh, uh, Ibu dan Bapak sekalian, setelah sudah-sudah sekalian, maaf ini kalau saya agak grogi sedikit ya, karena ini baru pertama kali uh, saya memandu Ibu Anabel dalam acara webinar ini ya. Uh, ini bukunya yang akan kita diskusikan berjudul Malay Seal from the Islamic World of Southeast Asia ini tahun 2019 buku ini terbit uh, oleh Yayasan Lontar uh, bekerja sama dengan the British Library tentu saja nanti Ibu Annabel akan menjelaskannya saya sedikit saja menjelaskan bahwa Ibu Annabel Teh Galop um, Dr. Annabel Teh Galop ini uh, sekarang sebagai kurator di British Library untuk uh, Asia Tenggara ya untuk dunia Nusantara khususnya sumber-sumber Asia Tenggara di British Library uh, Ibu Annabel ini uh, sejak uh, akhir tahun 80-an barangkali sejak tahun 1989 uh, itu sudah menghasilkan karya-karya yang terkait dengan sumber-sumber uh, tertulis dokumen-dokumen surat dan manuskrip dari Asia Tenggara dari Nusantara khususnya untuk yang berbahasa Melayu jadi aspek-aspek surat dan dokumen berbahasa Melayu inilah yang kemudian menghantarkan pada penelitiannya tentang uh, cap, ya, Malay Seals, tentang uh, cap Melayu yang akan didiskusikan. Terima kasih karena waktu walaupun sedang menjalankan tugas di Jeddah. Um, dan selamat siang kepada para hadirin di Jakarta dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada acara Jack Tent dan juga kepada Lontar Literary Festival ini. Mohon dipasang slideshow ya para um, admin supaya lebih apa supaya akan meng, um, mengilustrasikan ya um, bahan-bahan mat materi yang ingin saya um, sampaikan. Jadi mohon dipasang PowerPoint kirim Terima kasih. Jadi inilah buku yang akan dibahas hari ini um, yang baru diter seperti um, kata Pak Oman baru diterbitkan oleh Yayasan Lontar um, dari Melayu untuk Dunia Library pada tahun 1991. Judulnya Surat Mas Budaya Tulis di Indonesia. Next slide. Buku ini mendampingi pameran Surat Emas yang diadakan di Perpustakaan Nasional pada tahun 1991 dan pameran ini um, memamerkan berbagai surat-surat raja dari seluruh Nusantara. Um, pameran dibuka di Jakarta dan kemudian next slide. Kemudian pindah ke Yogyakarta di, um, di anjurkan bersama dengan Festival Kraton di Yogyakarta dan sempat disaksikan ribuan pengunjung setiap hari ter terutama di Yogyakarta. Jadi bahan yang dipamerkan surat-surat emas itu ialah surat raja-raja dari seluruh Nusantara yang ditulis kepada pembesar Eropa dan hampir semua ditulis dalam bahasa Melayu karena bahasa Melayu sebetulnya um, berfungsi sebagai bahasa perantara di seluruh Nusantara sehingga um, seluruh kawasan ini biasanya dijuluki The Malay World, Dunia Melayu Bahasa Melayu ditulis dengan huruf Arab yang juga bisa disebut huruf Jawi. 
dan sering kali surat-surat raja ini sangat indah dihiasi dengan bunga-bungaan emas dan warna-warni. Next slide. Jadi surat emas ini berasal dari seluruh pelosok. Next slide. Saya sungguh terpesona dengan keindahan surat surat emas ini karena selain hiasannya, setiap unsur surat, misalnya kepala surat, kepala surat ialah beberapa um, kata-kata dalam bahasa Arab yang memuji Tuhan yang selalu diletakkan di bagian atas surat. Jadi setiap surat um, emas Nusantara akan meletakkan kepala surat pada tempat-tempat yang sesuai. Selain itu, pembukaan surat bahasa um, bahasa basi yang resmi yang digunakan untuk menyampaikan kabar dan salam antara satu sultan kepada se seorang pembesar yang lain disebut dalam bahasa Melayu sebagai puji-pujian. Dan bagian ini juga disesuai, disesuaikan dengan keperluan surat masing-masing. Dan juga cap atau stempel yang diletakkan pada suratnya. Posisinya harus juga sangat sesuai, harus um, harus sesuai dengan taraf kedua um, kedua orang yang sedang surat menyurat, sang, sang pengirim surat dan sang penerima surat. Next slide. Next slide. Thank you. Okay. Jadi bahkan surat yang tidak berhiasan pun, yang tidak punya iluminasi seperti surat Sultan Siak ini, setiap unsur tetap terjaga dengan baik. Seperti kepala surat yang ter terlihat di bagian atas surat, um, um, baris pertama puji-pujian yang selalu ditulis dengan khat atau kaligrafi yang sangat indah dan juga um, penutup surat atau termaktub surat dan juga cap yang letaknya seperti dalam surat ini di mana titik tengah cap sejajar dengan baris pertama surat ini akan um, mencerminkan bahawa um, kedua um, pengirim dan penerima surat berderajat yang sama jadi setiap unsur surat bisa dibaca dan bisa diteliti dan sebetulnya setiap unsur surat memerlukan penelitian yang sangat mendalam um, dan saya bisa memilih yang mana-mana dari semua unsur surat ini untuk dikaji um, secara lebih lanjut. Dan akhirnya saya memilih CAP. Nah, mungkin saya harus menerangkan penggunaan istilah CAP ini karena mungkin agak aneh kedengaran untuk um, zaman sekarang. Um, kalau dalam bahasa Inggris, seal atau bahasa Indonesia sekarang ini, stempel. Tetapi saya tidak suka menggunakan istilah stempel karena ini bahasa Belanda. Tetapi bahasa cap ialah bahasa Melayu atau perkataan atau istilah bahasa Melayu yang digunakan dalam surat-surat Melayu sendiri dan dalam semua naskah Melayu pada zaman itu. Jadi saya selalu menggunakan istilah cap kalau saya membahas seals atau stempel. Jadi saya teruskan kajian saya di SOAS, di Universitas London, dan pada tahun 2002 menyelesaikan disertasi saya berjudul Malay Seal Inscriptions, A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia, atau um, dalam bahasa Indonesia, tulisan pada cap Melayu, kajian epigrafi Islam di Asia Tenggara. Tetapi masih memerlukan hampir 20 tahun sebelum katalog dar cap dari disertasi saya berhasil diterbitkan. Next slide. Dan inilah bu buku yang baru diterbitkan lontar, Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia. Sebetulnya ada dua sampul yang berbeda. Satu um, sebelah kiri, itu ini edisi Yayasan Lontar untuk Indonesia dan yang sebelah kanan edisi NUS Press di Singapura. Tetapi isi buku yang setebal 500 halaman ini tetap sama dalam kedua kedua edisi buku ini. Next slide. 
Jadi isi buku ini mengandungi um, satu katalog um, yang mengandungi lebih dari 2,000 cap Melayu dari seluruh Asia Tenggara selama 400 tahun. Jadi cap ini berasal dari seluruh pelosok misalnya dari Aceh, um, Indragiri, Siak, Jambi, Palembang di Sumatera sampai ke negeri Melaka, Johor, Pahang, um, Terengganu di Semenanjung Melayu. Um, di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, selain Pontianak, Banjar, um, Sambas, Matan, juga wilayah Brun, negeri Brunei Darussalam dan bahkan sampai ke Filipina Selatan um, wilayah um, Islamnya, misalnya Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu dan ke, sampai um, di bagian timur Nusantara, Kepulauan Maluku, Nusa Tenda, Tenggara dan juga termasuk Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dan istilah cap Melayu difahamkan sebagai cap dari Asia Tenggara yang mengandungi tulisan dalam huruf Arab, baik berbahasa Arab atau berbahasa Melayu atau sekali-sekali termasuk bahasa Jawa dengan huruf Pegon atau bahasa um, daerah yang lain seperti bahasa Ade. Jadi sebetul, apa sebetulnya yang begitu istimewa dengan cap Melayu sehingga saya terus mengkajinya, uh, mengkajinya selama hampir 20 tahun. Sorry, um, slideshow, slideshow terlalu cepat. Ma maaf slideshow terlalu cepat. Tolong, <laughs> tolong pulang pada okay, okay, next, next slide. Next, terima kasih. Okay. Saya selalu menjawab cap. Melayu seperti kartu, kartu nama zaman yang digunakan pada zaman kuno untuk kartu nama seperti zaman sekarang. Dari kartu nama biasanya kita bisa mengetahui bukan hanya nama dan pekerjaan seseorang yang tertulis di atasnya, tetapi juga gaya dan seleranya. Dan begitulah pula dengan cap. Jadi inilah salah satu cap kesayanganku yang mungkin um, cukup ak, um, <laughs> Cukup um, sering dilihat oleh orang lain karena saya menggunakan cap ini sebagai gambar saya di berbagai medsos seperti Facebook dan Twitter. Ini cap Raja Jambi, ini cap um, Sultan Jambi, Raja Jambi pada abad ke-17. Dan inilah salah satu cap Melayu yang paling awal yang menampakkan unsur kesenian yang halus dalam pinggiran yang penuh dengan gambar um, bunga dan dedaunan. Jadi saya sangat suka cap ini karena um, keseniannya, unsur keseniannya yang, yang begitu halus. Next slide. Jadi apa yang ditulis pada cap itu? Sebetulnya cap syarat dengan informasi yang sangat bermakna dan sangat berguna untuk penelitian sejarah. Selain nama si um, pemilik cap, sang pemilik cap juga biasanya disebut gelarannya dan kadang-kadang juga nama bapaknya, tanggal, negerinya dan diiringi istilah agama dan kadang-kadang ada juga unsur azimatnya. Seperti cap yang dipaparkan sekarang ini adalah cap yang di Pertuan Muda Riau yang memberi namanya dan juga um, Um, gelarannya yang di Pertuan Muda, nama bapaknya dan juga tanggal. Jadi begitu banyak um, bahan yang begitu penting untuk di, yang bisa digunakan oleh para sejarawan yang tercantum dalam satu um, areal yang sangat kecil sekali. Next slide please. Jadi alat cap atau dalam bahasa Inggeris seal matrices biasanya terbuat dari logam untuk kalangan um, raja dan para sultan dan pembesar digunakan um, logam yang berharga seperti perak dan sekali 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 perak yang disuapi emas juga. Tetapi kalangan um, orang yang lebih ren rendah pangkatnya digunakan kuningan atau perunggu. Next slide. Jadi dengan alat cap ini itu ditertera pada kertas dengan menggunakan berbagai bahan seperti tinta atau lilin uh, merah. Tetapi 
paling sering di seluruh Nusantara adalah jelaga dari asap pelita. Ini sedikit aneh karena bahan itu tidak digunakan di bagian lain di dunia tetapi di seluruh Asia Tenggara biasanya cap logam itu di Letakkan di atas api lilin sehingga jelaga um, dari api itu mengumpul dan baru kemudian diterah di bubuh pada kertas. Next slide, please. Jadi um, cap dalam katalog saya dikumpulkan dari berbagai um, sumber seperti surat-surat, um, surat perjanjian, um, surat yang dikirim antara berbagai orang. Next slide. Dan ini gambar yang sangat menarik karena ini satu-satunya gambar yang uh, menangkap saat seorang juru tulis istana sedang um, meletakkan cap sultan di atas lilin. Jadi sang juru tulis di dalam gambar ini bersila duduk di atas lantai sedang um, menulis surat perjanjian antara negeri Brunei ke Sultanan Brunei dengan pihak Inggris dan cap Sultan Brunei dalam tangannya sedang dipegang diletakkan di atas api lilin supaya mengumpulkan jelaga se sebelum bisa um, dibubuh pada kertas jadi ini proses um, membuat um, cap pada kertas tetapi selain jelaga juga digunakan bahan-bahan lain next slide seperti lilin merah sering digunakan di Pulau Jawa dan ini salah satu um, surat perjanjian um, kerajaan Kesultanan Banten dengan pihak Belanda yang um, dan di Banten cap selalu di, um, digunakan dengan lilin merah. Next, next slide. Nah, dan bahan lain yang bisa digunakan ialah Tinta atau dakwat um, dalam berbagai um, warna seperti warna hitam atau warna merah. Nah, ini salah satu um, cap kesayangan ku, ku. Sangat kecil sekali. Mungkin cap ini dipakai sebagai cap cincin. Um, in cap ini um, berasal dari negeri Kedah di Semenanjung um, Melayu. Um, dan, saya, dan tulisannya sangat sederhana. Hanya nama sang raja dan nama bapaknya, Raja Abdullah Ibn Muazzam Shah. Tetapi saya sangat suka cap ini karena letaknya bagian perkataan dilakukan sebegitu berhati-hati dan sebegitu berdasarkan um, pengetahuan yang sangat mendalam. Sehingga nama Raja Abdullah, bagian kata Allah dari nama Abdullah, perkataan Allah diletakkan pada posisi yang paling atas dalam cap ini sebagai tanda hormat. Jadi pada satu pihak boleh dikatakan cap ini hanya mengandungi nama orang, tetapi dengan unsur desainnya dijadikan semacam um, uh, an emblem of piety, an, an expression of piety. Jadi um, orang yang um, bisa menunjukkan rasa hormatnya pada Tuhan dengan perletakan kata Allah di bagian paling atas. Jadi ini um, justru bahan-bahan um, seperti ini yang kita dapat kaji dan um, dapat um, menarik dari dari apa yang ditulis di atas cap. Next slide, please. Satu, um, salah satu unsur yang sangat khas cap Melayu dari seluruh Nusantara ialah bentuknya. Dan bentuknya um, cenderung menggunakan bentuk yang menyerupai bunga berkembang yang sangat jelas terpengaruhi bunga teratai. Tetapi yang harus diperhatikan ialah jumlah kelopak dalam cap ini yang hampir selalu delapan atau kalau tidak delapan selalu setidak-tidaknya jumlah jumlahnya selalu kali empat seperti empat delapan dua belas dan enam belas. Next slide. Ini jelas berakar pada zaman pra Islam, zaman Hindu Buddha, di mana bunga teratai mempunyai 
um, makna yang sangat mendalam dan bunga teratai dianggap sebagai um, satu lambang kesucian dan um, keikhlasan dan bunga teratai sering digunakan sebagai tempat duduk para dewa dan para raja. Jadi se sejak waktu itu bentuk bunga teratai sangat um, sakral dan sangat penting di, di berbagai konteks di seluruh Nusantara. Next slide. Baiklah, jadi sekarang saya akan tampilkan beberapa cap Melayu yang saya anggap sangat penting. Termasuk yang ini, um, cap Melayu yang paling awal ditemui. Tidaklah mengherankan kalau cap ini berasal dari Maluku, dari Pulau Ternati pada tepatnya karena Maluku memainkan peranan yang sangat penting pada abad ke-16 dalam jalur rempah yang menghubungkan Kepulauan Melayu dengan dunia. Next slide. Sayang sekali cap sangat awal cap Sultan Ternate ini yang um, yang tampil sebelah kiri tidak terbaca dengan, dengan jelas karena sudah rusak sedikit sekarang. Tetapi dengan um, bekas yang masih ada sangat jelas bahawa cap ini mungkin bukan buatan lokal, bukan bukan buatan tempatan di Ternate. Ini merupakan barang lux yang diimpor zaman itu dan Iran atau India karena gaya khatnya sangat menyerupai cap zaman, sezaman dari Iran atau um, dari Empire Timurid pada masa itu. Dan salah satu contoh um, cap Iran yang sezaman dengan cap Ternati itu dapat um, dilihat pada sebelah kanan dan gaya khatnya persis sama dan bahkan permulaan tulisan Alwathic tetap sama juga. Next slide. Setelah cap ternati, inilah cap Melayu kedua yang tertua diketahui yang berasal dari Aceh. Inilah cap Sultan Alauddin Riyad Shah dari sekitar tahun 1602. Dan cap ini sangat istimewa kerana memperlihatkan pengaruh Usmania dalam desainnya dan juga teknisnya. Pada masa itu terdapat semacam trend atau fashion ya, di, um, di Istanbul, di wilayah Usmania untuk membuat cap dengan dua jenis ukiran, ukiran tembus dan ukiran timbul. Untuk bagian ukiran tembus yang saat dicapkannya pada kertas dengan tinta akan menghasilkan tulisan putih dengan latar berwarna hitam Sedangkan bagian yang um, yang ada ukiran timbul akan menghasilkan tulisan dengan berwarna um, berwarna dengan latar putih. Jadi dalam su, um, cap Sultan Aceh ini memang ternampak bahawa bagian tengah ada tulisan berwarna hitam berlatar putih pada pinggirannya tulisan berwarna putih berwarna hitam berarti ada dua, dua jenis um, teknik um, ukiran yang digunakan pada cap um, Sultan Aceh itu dan sebelah kanan ada satu, satu cap um, bandingan dari Istanbul pada zaman yang sama juga dengan dua um, jenis, jenis ukiran itu dan mungkin patut dicatat bahawa ini satu-satunya cap Nusantara yang menggunakan dua jenis ukiran itu yang betul-betul um, Um, membenarkan hubungan dengan Usmania. Jadi ini menjelaskan dan, dan cap bisa menggambarkan dan membayangkan hubungan masa itu antara Nusantara dan dunia. Dengan dunia Melayu dan dunia luar. Next slide. Aceh juga menghasilkan cap, cap yang lain yang sangat istimewa dengan pengaruh tamadan Islam yang besar yang lain. Kerajaan Mughal di India sangat terkenal dengan cap Raja Mughal yang sangat istimewa karena selalu meletakkan nama Raja yang sedang berkuasa dalam bagian tengah dikelilingi sejumlah lingkaran kecil yang masing-masing mengandungi nama moyangnya hingga ke nama Amir Timur yang terkenal itu. 
Next slide. Jadi dan cap khas Raja Mughal ini dicontohi para Sultan Aceh mulai pada zaman Sultan Safiatuddin Tadul Alam Shah, anak Raja Iskandar Muda pada abad ke-17 dan tetap bertahan sampai Sultan Aceh terakhir Muhammad Daud Shah pada akhir abad ke-19. Jadi setiap Raja Aceh mempunyai cap dengan bentuk yang sama, hampir sama, dengan nama sang raja yang sedang sedang bertahta di tengah dan nama para raja sebelumnya di lingkaran kecil yang mengelilinginya. Sehingga sangat mudah untuk mengenal cap Raja Aceh. Tidak usah membaca tulisannya, hanya dari, dari bentuknya um, dapat diketahui ini cap Sultan Aceh. Next slide. Dan tidak, ini, hal ini tidak hanya terjadi di Aceh tetapi di berbagai istana Nusantara yang lain dan salah satu negeri Melayu yang lain yang mempunyai cap dengan bentuk yang begitu khas sehingga langsung dapat diketahui asalnya ialah cap para Sultan Pontianak dari keluarga Al-Qadri. Setiap Sultan Pontianak yang menggunakan menggunakan cap berbentuk segi delapan berbentuk intan seperti ini dan juga hanya dari bentuk cap langsung dapat diketahui bahwa ini cap Kesultanan Pontianak. Tetapi satu hal yang lain yang khas tentang cap Pontianak ini ialah istilah-istilah keagamaan di pinggirannya berbagai asmal husna um, tetapi ditulis secara dengan huruf terpisah. Cara penulisan yang agak khas ini digunakan karena di dalam ber berbagai buku ilmu huruf di ada kepercayaan bahwa penulisan dengan huruf terpisah akan menambah kekuatan apa yang ditulis. Jadi demi dengan demikian nama Allah yang ditulis dengan huruf terpisah dalam lingkat dalam pinggiran cap ini dianggap um, bisa men memberi perlindungan kepada nama Sang Raja yang ditulis di tengah-tengah. Next slide. Nah, jadi ada sebetulnya ada banyak cap, cap kesayanganku karena begitu banyak cap yang ada keistimewaan masing-masing. Jadi ini cap Sultan Jambi, um, Sultan Jambi yang terakhir, Sultan Taha. Dan ini satu-satunya cap Melayu dengan hak berbentuk atau kaligrafi tulisan tulisan bahasa um, huruf Arab yang berbentuk, ber, berbentuk binatang atau um, dalam bahasa Inggris zoomorphic calligraphy. Jadi nama sang Raja Sang Sultan ditulis dalam bentuk burung dan ini satu-satunya cap Nusantara yang diketahui dengan zoomorphic calligraphy. Next slide. Dan ini cap terakhir yang akan saya tayangkan hari ini. Ini salah satu cap yang lain yang sangat saya sukai. Ini cap Raja Abdullah dari Riau. Namanya sangat sederhana tulisan cap ini. Um, Abdullah bin Hasan, tetapi ditulis dengan menggunakan satu gaya kaligrafi atau khat yang sangat terpengaruh um, dari Usmania zaman itu, namanya khat mutana, musana, yang sangat populer atau khat cermin, khat kaca, um, sehingga setiap huruf ditulis dua kali lipat seolah-olah tercermin tercermin di kaca dan sangat susah untuk dibaca tetapi berdasarkan titik-titik yang ada dapat dibaca bahwa ini um, tulisannya Hasan bin um, Has, uh, maaf Abdullah bin Hasan sebetulnya masih banyak sekali cap kesayangan kalau tetapi mengingat waktu sangat terbatas mungkin saya akan berhenti di sini dan untuk teman-teman yang ingin tahu lagi Silakan membeli buku katalog cap Melayu dari Yayasan Lontar dan saya yakin Lontar akan bisa kasih korting atau harga istimewa pada semua peserta yeah. ceramah ini. Tetapi untuk mengakhiri ceramah, mudah-mudahan para hadirin bisa menangkap dan bisa mengerti kecintaan saya pada cap. 
yang bukan hanya melayang dari dari Melayu untuk dunia, tetapi juga um, memperlihatkan um, bahawa ada banyak tamadun dunia yang masuk ke dunia Melayu membawa pengaruhnya sendiri. Jadi ini perjalanan dua arah dan hal ini dan banyak um, bahan bersejarah yang lain yang sangat penting tercermin dari cap. Jadi cap Melayu sesungguhnya bisa di sebut sebagai masterworks in miniature merampung seluruh dunia dalam bentuk yang hanya sebesar mata wang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Anabel. Presentasi uh, buku yang sangat tebal sesungguhnya. Bukunya ini uh, kalau lihat jumlah halamannya ada 785 halaman berikut uh, indeks dan lain-lain ya. Uh, tadi sudah disampaikan oleh Bu Anabel ringkasannya tentu saja. Uh, saya sangat uh, kagum sekali karena 20 tahun sebelum terbit tahun 2019 ini, uh, kemarin ya bukunya. Tentu saja teman-teman uh, para pecinta uh, kajian sumber-sumber tertulis Melayu Nusantara khususnya ini adalah salah satu contoh bagaimana uh, Ibu Anabel sebagai peneliti sangat betul-betul uh, menghayati bidang penelitiannya. Tadi kita mendengar beberapa kali Bu Anabel uh, menggunakan istilah inilah salah satu cap kesayanganku. Jadi uh, bukan lagi sekedar material penelitian tapi sudah menjadi bagian dari uh, jiwanya ya. Terima kasih banyak Bu Anabel. Teman-teman uh, sekalian, sebelum saya membuka diskusi, saya kira apa yang disampaikan Bu Anabel tadi dari buku yang sangat tebal itu lebih banyak tadi itu yang sudah disampaikan tentang strukturnya, tentang isinya, tentang capnya, yang itu saja sudah menggambar, menggambarkan keragaman dari budaya Nusantara, keragaman etnisnya, keragaman bahasa, asal-usulnya, ya. bahkan kalau membaca beberapa halaman lagi akan menemukan gambaran tentang keragaman istilah-istilah gelar untuk orang, untuk para pembesar masing-masing daerah itu berbeda-beda. Uh, Jadi uh, dari penelitian tentang cap saja, uh, Bu Anabel bisa memperlihatkan uh, bagaimana keragaman Nusantara yang ada ya. Nah, uh, mungkin kita akan berdiskusi, terutama uh, lalu setelah ditunjukkan tentang struktur cap itu, mungkin dari dari pendengar, dari uh, para peserta juga ada yang ingin mengetahui konteksnya, mengapa cap itu ada siapa penggunanya siapa pembuatnya dan untuk apa kegunaannya nah barangkali nanti kita akan coba diskusikan juga dengan Bu Anabel ya uh, ini kita masih ada waktu tentu uh, terima kasih Bu Anabel sudah tepat waktu ada 30 menit untuk berdiskusi ya ada beberapa pertanyaan uh, saya ingin sampaikan dulu terima kasih kepada uh, para uh, peserta yang pertama saya sampaikan pertanyaan dari uh, atas nama Ayung Notodegoro dari komunitas Pegon di Banyuwangi ya. Ini satu komunitas yang sangat aktif juga untuk uh, mempromosikan uh, tradisi tulis Nusantara dalam bentuk manuskrip ya. Yang pertama pertanyaannya adakah cap yang menggunakan menggunakan aksara lain selain Arab Melayu tentu yang tadi sudah disampaikan, misalnya dengan Hono Coroko yang ditem ditemukan di Asia Tenggara, atau juga mungkin dengan aksara yang selain Hono Coroko, eh, selain Arab Melayu, apakah ada cap yang menggunakan itu? Kemudian, adakah praktek eh, apa ini? Apakah ada praktek penutupan cap yang dilakukan oleh pihak lain? Nah, mungkin sementara itu dulu, Bu Anabel, silakan. Hmm. Baiklah, terima kasih. Terima kasih um, um, pertanyaannya. Um, saya menggunakan definisi cap Melayu sebagai cap yang berasal dari Asia Tenggara yang memuat tulisan dengan aksara atau huruf Arab. Dan hmm. justru definisi ini menangkap atau merampung cap dari seluruh pelosok Nusantara kecuali sebagian Pulau Jawa, karena sebagian Pulau Jawa masih menetapkan penggunaan cap berhuruf Honorjoko. Ini saya 
tafsirkan sebagai um, tanda atau bukti bahawa hanya di Pulau Jawa terdapat tradisi menggunakan cap selama abad. Dan hmm. sehingga dengan kedatangan Islam, tidak dengan mudah uh, menggantikan praktek yang sudah ada menggunakan cap dengan tulisan Hono Choroko dengan cap yang menggunakan uh, aksara Arab. Um, tetapi di semua bagian lain di Nusantara yang meng, yang tetap menggunakan aksara tersendiri seperti seluruh Sulawesi, um, kerajaan-kerajaan Bugis Makassar yang menggunakan um, aksara um, Bugis dan aksara Makassar tetapi semua capnya toh dalam bukan hanya aksara Arab tetapi bahasa Arab Tulen hanya bahasa Arab yang digunakan um, jadi tapi di Pulau Madura Pulau Madura menggunakan tapi Kesultanan um, Kraton-Kraton um, Jogja, Solo dan bagian-bagian Jawa yang lain um, lebih di sana um, prakteknya lebih um, cenderung untuk menggunakan cap dalam um, dengan huruf Hono Choroko dan oleh karena itu tidak termasuk dalam buk saya dalam katalog hmm. saya tapi ini sebetulnya satu bidang yang belum pernah dikaji di, oleh sesiapa pun. Jadi ini satu bidang yang sangat matangnya untuk dijadikan mm -hmm. disertasi atau penelitian yeah. um, mendalam oleh teman-teman. Baiklah. Ya, yeah, terima kasih Bu Anabe. Saya membaca juga di beberapa halaman yang tentu saja uh, apa namanya uh, beberapa cap ya bahwa ada aksara bugis juga gitu ya tapi kebanyakan memang dalam buku ini kan memang untuk yang Arab Belayu ya berasal dari Bali yang menarik itu Bu Anabel saya melihat juga dalam buku ini ada cap Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya itu di halaman 690 mungkin kalau teman-teman membaca bukunya mengapa menarik karena selain ini adalah contoh yang dari selain dunia Melayu maksudnya selain yang berbahasa Melayu maaf Uh, tetapi juga uh, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah seorang uh, ulama abad ke-19 di Banten yang uh, sangat terkenal dan ada capnya di dalam buku ini. Itu uh, satu informasi yang uh, sangat menarik juga saya kira ya. Uh, Bu Anabel mungkin bisa sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa dijelaskan dari tadi kan uh, cap ini identik sekali dengan keraton ya. Apakah memang Uh, semua cap itu berasal dari keraton atau atau ada juga dari orang kebanyakan? Um, ini pertanyaan yang sangat tepat, um, um, Pak Oman, karena um, sebetulnya memang di Nusantara ini um, penggunaan cap sangat ketat sekali hanya digunakan di kalangan keraton, hanya diperbolehkan di kalangan keraton. Jadi cap hanya digunakan oleh sang raja dan juga pejabat-pejabat tinggi yang menerima gelaran atau diangkat raja. Um, dan ini berbeda sekali dengan keadaan di, di negara um, dunia Islam yang lebih luas. Misalnya di seluruh dunia Usmania, di India, di Iran, hmm. di mana semua tahap sosial, semua kelas sosial bisa menggunakan cap, baik pembantu rumah pun bisa menggunakan, bukan hanya bisa menggunakan cap, tapi memerlukan cap untuk melakukan tugas um, resmi, um, sebarang tugas resmi. Jadi inilah membuka um, kemungkinan yang sangat menarik, yang berhubungan sangat erat dengan apa yang um, Pak Oman sampaikan tadi tentang cap al ulama-ulama um, seperti Al-Nawawi kalangan yang satu lagi di Nusantara yang memiliki cap ialah kalangan ulama karena kalangan ulama ini sering um, me um, menghabiskan cukup banyak masa di Hijaz atau di um, dunia di bagian dunia Islam yang lain um, sambil menunaikan um, ibadah Hajj dan juga belajar selamat bertahun-tahun di um, di um, Mekah dan Medina um, dan karena di sana ada um, keharusan menggunakan cap untuk semua orang sesampai di Hijaz biasanya mereka 
membuat cap atau minta dibuat cap um, dipesan um, dari uh, dari pembuat cap. Jadi sangat gampang untuk membedakan cap yang dibuat misalnya di Hijaz dengan cap um, buatan lokal di Nusantara dari gaya kaligrafinya dan juga dari bentuknya. Um, tentu saja gaya kaligrafinya biasanya lebih terampil buatan um, wilayah Usmania um, dan bentuknya hmm. lebih kecil. Jadi ada cukup banyak cap para ulama yang diketahui. Salah satu cap yang cap ulama yang menurut saya paling penting um, di dalam buku katalog saya ialah cap um, Sheikh Yusuf Al Makassari. Um, saya harus memberi um, satu webinar di Bombay, di Mumbai um, bulan Januari mendatang dalam satu seri um, seri mengenai Hajj um, had, um, dan saya akan membahas um, bahan-bahan untuk kajian Hajj dari Nusa Tenggara dan that, maaf dari, dari Nusantara dan cap Sheikh Yusuf ini yang bertanggal um, tahun 1677 um, adalah cap Nusantara yang pertama yang menggunakan gelaran Al-Hajj. Jadi ini sangat penting untuk cerita um, Hajj dari um, yeah. Asia Tenggara tetapi juga membuktikan bahawa kalangan ulama sering menggunakan cap juga. Hmm. Ya. Yeah. Nah, ini jawaban yang menarik. Terima kasih penjelasannya Bu Anabel karena kita jadi tahu bahwa e, sebetulnya e, tidak hanya dari kalangan kesultanan, dari keraton, cap itu dihasilkan ya, cap yang ada di dalam berbagai manuskrip meskipun mungkin kebanyakannya dari situ ya. Nah hmm. saya e, sebelum e, saya persilahkan peserta yang lain juga ya, saya sambil menunggu nanti ada, ada satu dua pertanyaan lagi nanti untuk Bu Anabel. Tapi yang menarik tadi terkait dengan haji. Jadi saya membaca di dalam buku ini, di halaman 254 dan seterusnya, itu dari Jambi. Jambi ini rupanya e, menjadi salah satu sumber penelitian Bu Anabel ya, e, ter, e, untuk melihat e, cap Melayu ini. Dari Jambi ada 20 cap dari jemaah haji, jemaah haji asal Kerinci, yang isinya itu sebetulnya dokumennya petisi ya, di dalam bahasa, berbahasa Arab, Uh, petisi berbahasa Arab kepada otoritas Turki Utsmani uh, komplain tentang uh, ancaman uh, kolonial Belanda saat itu terhadap uh, jemaah haji dari Aceh ya mungkin Bu Anabe bisa menjelaskan uh, lebih uh, uh, tambahan lebih detail sedikit tentang pentingnya cap yang terkait dengan petisi ini uh, ya. di Jambi Terima kasih ya Pak Oman. Ini salah satu bahan yang sangat menarik, sangat penting yang didapati um, dari arsip di Istanbul um, dalam rangka proyek um, kajian bersama um, Islam Trade and Politics Across the Indian Ocean yang um, mengkaji hubungan um, selama berabad-abad antara Nusantara dan Empire Usmani. Dan selama dua tahun rekan saya, Dr. Ismail Hakakada, men, uh, melakukan penelitian dalam arsip Istanbul untuk mencari-cari bahan yang bersangkutan dengan Nusantara. Dan beberapa bahan yang didapatinya bersangkutan dengan para jemaah Hajj um, di um, yang 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 datang dari Nusantara dan sesampainya di Hijaz. Nah, sangat hmm. menarik bahawa ada satu petisi seperti um, kata Kang Oman ini um, yang disampaikan kepada gubernur um, di um, Mek di Hijaz di Mekah yang merupakan pegawai yang dilantik um, kerajaan Utsmania um, dan petisi ini ya memang um, um, Melak, um, menyampaikan perasaan tidak senang karena ada gangguan dari pihak Belanda dalam perjalanan hmm. dari Nusantara. Tetapi secara resmi untuk setiap petisi yang mau disampaikan kepada pegawai tinggi di um, di um, kerajaan Usmania, setiap orang harus menempel cap sendiri sebagai bukti. Ini sebagai tanda tangan. Hmm. Tetapi untuk hmm. para jemaah dari Nusantara, dari, dari Kerinci, karena kebanyakan bukan pegawai istana, tetapi orang biasa atau ulama dan sebagainya, tidak mempunyai cap. Jadi semua hmm. orang terpaksa memesan cap sesampainya di Hijaz. 
sehingga semua cap yang digunakan kelihatan hampir sama dan meng, dan um, me, um, dan menyebut tanggal yang sama iaitu tanggal tahun sesampainya di Hijaz itu. Jadi hanya dari bentuknya dan dari tanggalnya, dari kaligrafinya bisa di, um, diketahui bahawa cap ini adalah cap yang dibuat setibanya di, um, di Jeddah untuk um, memenuhi um, persyaratan resmi bahawa setiap petisi harus di, um, di um, harus um, sebagai pengganti tan, um, tanda tangan, tanda harus, tangan ada, yeah. harus ada cap um, pengirimnya. Yeah. Okay. Oke, okay, terima kasih uh, Bu Anabel. Saya kira teman-teman peneliti dari sini nanti bisa uh, mengetahui bahwa dari satu sumber yang uh, kelihatannya kecil, ya cap, tapi bisa merekonstruksi hubungan dunia Melayu dengan dunia luar, bahkan khususnya dalam uh, peradaban Islam Nusantara dalam hal ini ya. Nah, Bu Anabel, uh, waktu kita masih uh, atau tinggal lima menit, tetapi ini ada beberapa apresiasi dan juga mungkin ada pertanyaan, tapi nanti singkat saja, uh, ada apresiasi uh, bahwa ini ternyata dari cap ini menggambarkan hubungan Nusantara dengan Usmani, dengan Mughal, dengan Parsi, uh, ada uh, rep apa istilahnya ya jadi saling mengisi ya dari sini dipengaruhi oleh di, uh, dunia luar tapi da, dunia luar juga mempengaruhi ke dunia Melayu dan dan sebaliknya gitu ya ini dari Malaysia dari uh, atas nama Abdurrahman Malaysia kemudian dari Pak Asep juga ada ini dari Litbang Kementerian Agama menyampaikan apresiasinya atas penelitian ini lalu yang terakhir Tadi disebutkan dalam cap ada juga unsur azimatnya, katanya. Hmm. Uh, seperti di cap Kesultanan Pembang dan beberapa kesultanan lain. Ada azimat hmm. yang disebut tadi. Mungkin Bu Anabel bisa menjelaskan berapa banyak jenis uh, azimat dalam cap itu. Yeah. Uh, di penutup mungkin singkat Bu Anabel. Yeah. Um, penggunaan cap tidak banyak terus terang um, um, Pak Oman. Um, jadi jumlah cap yang mengandungi azimat mungkin ada sekitar um, 100 atau 70, kira-kira 5 persen. Tetapi ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan um, atau negeri-negeri tertentu dan Pontianak, um, Kalimantan, kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat cukup banyak, dan di Palembang. Dan azimat yang digunakan ada berbagai um, ada satu azimat yang sangat umum di, um, di, dilihat di seluruh dunia Islam, bukan hanya di um, Nusantara. Um, ini um, semacam dalam bahasa Inggris namanya magic square. Um, satu um, okay. aturan nomor penomoran satu sampai sembilan dalam bentuk um, segi empat. Um, dan ke, Nomor-nomor 2, 4, 6, dan 8 dianggap mempunyai um, kekuatan hmm. yang melebihi yang Ayo. lain. Jadi, yeah. justru urutan nomor itu, 2, 4, 6, 8, digunakan sebagai hmm. azimat. Dan dengan hmm. dengan menggantikan nomor itu dengan hurufnya dalam urutan abjad, didapati satu kata, kata, tapi kata ini tidak perkataan yang tidak ada Um, arti tetapi um, ba dal wow ha budu jadi budu itu digunakan sebagai satu hmm. azimat dan sering ditemui di cap di Palembang okay. di um, Pontianak dan negeri-negeri lain baiklah baik terima kasih Bu Anabel sebetulnya kita ingin sekali terus berdiskusi mendiskusikan buku ini tapi kalau dalam waktu satu jam untuk mendiskusikan 700 sekian halaman memang uh, tidak memungkinkan. Jadi saya kita peserta untuk membeli bukunya uh, di Yayasan Lontar, silakan. Sangat menarik, saya sudah membaca buku ini, Alhamdulillah sudah tamat begitu. Buku ini bisa menggambarkan eh, apa namanya jaringan eh, ya, seperti yang tadi disampaikan. Selain juga bagi para filolog, sebetulnya ini contoh bagaimana melakukan penelitian uh, yang tidak semata-mata teksnya saja, tetapi juga unsur-unsur yang ada di dalam uh, manuskrip itu, salah satunya adalah cap ya. Terima kasih banyak Bu Anabel, waktu kita sudah habis, dan terima kasih banyak kepada para peserta sekalian. Terakhir Bu Anabel, closing statement, silakan. 
Oh, um, seandainya ada satu orang pun yang jatuh cinta pada cap seperti saya, saya akan merasa sangat nah. puas. <laughs> Terima kasih. Okay. Itu kata kunci yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak yang mencintai cap-cap Melayu supaya bisa lebih kaya lagi. Terima kasih para peserta sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kepada Yayasan Lontar dan mitra-mitranya yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga buat semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.